1948 veya 49 olabilir. Hikayeme İstanbul'da ödedikleri 5 lirayla profesyonel yazıcılık hayatının başladığı an bugün 55. yılında. Huzurunuzda biraz da onun ağırlığıyla çıkıyorum. O 5 lirayla ben Sitanda'nın Parma Manastırı'nı Cağlur Yokuşu'nun başındaki seyyar satıcıdan almıştım. 75 kuruş vermişti. Ve çok arzu ettiğim bir şey daha yaptım. İstanbul lokantası vardır Sirkeç'te. Beyan Sefa'dan Necip Fazla, Yusuf Ziya'dan işte devrim bütün seçkinlerine kadar hepsi onlar öğle yemekleri yedirdi. Ben de o gün öğle yemeğin oradayım. Beyan Sefa Bey merhumu biraz ötede bir mazara sessiz, sakin seyrederek gitti. Necip Fazıl Mevrum'u tipleriyle, onu kendi hastasıyla lokantayı dolduran havasını orada gördüm. Yusuf Ziya'nın biraz İstanbul kaypaklığıyla zarif hareketlerini orada seyrettim. yapabileceğim tek şeyi yazarlık olacağına karar vermiştim. Meğer orada benim 50-55 yıllık sevgili karımla tanışacakmışım.
Benim asıl düşündüğüm imparatorluğun hudutları diye bir son yazmak. 26-27 ciltlik bir 4-5 bin yıllık Türk tarihinin romanını yazmayı düşünüyordum. Bunların içinde birisi de en sonuncusu imparatorluğun hudutları olacaktı. Doğrunu da kapatacağım. Eğer imkanlarınız olursa bu romandan sonra yazılması gereken en yapamam. Hacı Bektaş Veli var. Hacı Bayram Veli var. Ahi Evren var. Muhakkak romanlarını yazmaması lazım. Yazanlar çok iyi yazı. Onları elinizden geldiği kadar imkanlarınız nispetinde lütfen destekleyiniz. Ben huzurunuzdan ayrılırken 55 yıllık bir yorgunluğun rahatlaması için değil. İnşallah bundan sonra sadece okumaya vereceğim kendimi.